ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் சோசியல் மீடியா சேனல் நான் உங்கள் கார்த்திகேயன் விஷ் யூ ஆல் அ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷம் எல்லாத்துக்குமே நல்ல வருஷமாக இருக்கணும்னு கடவுள்கிட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன் நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு கேள்வி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி டேட் ஜனவரி ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமையில் வந்துருக்கு ஸோ இதே அடுத்த வருஷம் ஜனவரி ஒன்று சனிக்கிழமை தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வர வாய்ப்பே இல்லை அது ரேராக தான் நடக்கும் ஒருவேளை எல்லா வருஷமுமே ஜனவரி ஒன் ஜனவரி ஒன்றுன்னு இல்லை எல்லா வருஷத்தில் இருக்க எல்லா டேட்டும் எல்லா டேட்டுமே அடுத்த வருஷமும் அதே நாளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றாம் தேதி சனிக்கிழமையில் வருது ரெண்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது அடுத்த வருஷமும் அதே ரிப்பீட் ஆகுது இன்னும் நூறு இரநூறு வருஷம் போனாலும் எல்லா நாளுமே ஒரே நாளாகவே இருக்குது டேட்டு மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் உங்களால் நம்ப முடியுது அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இன்னொரு கேள்வி நம்ம வேலை பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் தான் சம்பளம் கிடைக்கிது ஆனால் உண்மையிலேயே நம்மளுக்கு பதிமூணு மாதத்துக்கான சம்பளம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால் நம்ப முடியுதா ஏன் அப்படி பண்ணாமல் விட்டாங்க அதுக்கு பின்னாடி என்ன சீக்ரெட் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் விடை தர ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேலண்டரை பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் வாங்க அது என்னன்றத டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து ஏன் நம்மக்கிட்ட இருந்து மறைச்சாங்க நம்மக்கிட்ட ஏன் அதை கொண்டு வரல இன்றைக்கி ஏன் புழக்கத்தில் இல்லை யூஸில் இல்லை அப்படின்றதையும் தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அந்த கேலண்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டேர்டில்ஸ் தேர்ட்டீன் மூன் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஆமையுடைய ஓட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஓட்டில் மேல் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பிரிவுகளாக இருக்கும் அந்த பதிமூணு பிரிவுகளும் எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பதிமூணு பிரிவுகளும் ஒவ்வொரு மூணு சைக்கிளில் குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூணு சைக்கிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பௌர்ணமி அதாவது ஒரு ஃபுல் மூன் டேனு சொல்கிறாங்கள்ல அந்த ஃபுல் மூன் டே முடிஞ்சு அடுத்த ஃபுல் மூன் டே அடுத்த பௌர்ணமி வர்றதுக்கு இருபத்தெட்டு நாள் எடுக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு அந்த ஒரு பகுதி அந்த பதிமூணில் ஒரு பகுதியை குடிக்குது இதே மாதிரி அந்த ஆமையினுடைய ஓட்டோட கீழ் பகுதியை என்னிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருபத்தெட்டு போஷனாக பிரிஞ்சுருக்கும் ஸோ இது வந்து இருபத்தி எட்டு நாளை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு மா ஒரு மூணு சைக்கிளில் இருபத்தெட்டு நாள் இருக்குது அப்படின்றத குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமாக அந்த பதிமூணையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பதிமூணு இன்ட்டு இருபத்தெட்டு நாள் ஒவ்வொரு ஒரு அந்த பகுதி ஓட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு பகுதி வந்து இருபத்தெட்டு நாளை குறிக்குது ஒரு மூணு சைக்கிளில் குறிக்குது அப்படின்னா அந்த பதிமூணு இன்ட்டு இருபத்தெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு நாள் வருங்க ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட என்ன விஷயம் என்னன்னா ஒரு உலகம் வந்து சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் எடுக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இது என்ன முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய முன்னோர்கள் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் ரெட் இந்தியன்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அது போக யூரோப்பியன்ஸில் அந்த காலத்தில் ஆதி காலத்தில் வாழ்ந்தவங்கள்லாம் இந்த நாள் காட்டியை பயன்படுத்தி தான் அவங்களுடைய நாளை கணக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு கேள்வி என்ன அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது நாள் அந்த ஒரு நாளை ஏன் விட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு புள்ளியில் ஆரம்பித்து ஒரு நம்ம ஒரு சர்க்கிளில் போட்டு நம்ம ஒரு சுற்றி வந்துட்டு திரும்ப அந்த ஆரம்பித்த புள்ளிக்கே வந்து நிற்கும் போது அந்த ஒரு நாள் வந்து அதை ஓய்வு நாள்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து ரெஸ்ட்டு அன்னைக்கு வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த ஒரு நாளை மட்டும் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவது நாளை மட்டும் விட்டுட்டு திரும்ப அடுத்து இருந்து இன்னொரு சுத்த வரும்போது மொதல் நாளில் இருந்து ஸோ இப்படி தான் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு நாள் கணக்கு பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி வரும்போது அந்த கேலண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாளுமே டேட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் நாள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வருஷமுமே ஒரே நாளாக தான் வரும் இப்போ ஒன்றா தேதி திங்கக்கிழமைனா ஃபார் ஜூன் ஒன்று திங்கக்கிழமைனா அடுத்த வருஷம் ஜூன் ஒன்றும் அதே திங்கக்கிழமை தான் வரும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இதே தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து முன்னோர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக அவங்க பின்பற்றிட்டு வந்த ஒரு கேலண்டர் ஒரு நாள் காட்டி ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ யூஸ் பண்
ரெண்டாவது நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வர்ற லீப் இயர் சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு நாள் மட்டும் கூட வரும்னு அதை வந்து இந்த கேலண்டர்ல எங்க ஆட் பண்றது இதை ஆட் பண்றது கஷ்டம் ஸோ அதனால வந்து இந்த பதிமூணு மாசம் கொண்ட ஒரு வருஷம் கூடிய கேலண்டரை நம்மளால உருவாக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிகோரியன் கேலண்டர் இங்கிலீஷ் கேலண்டர்ன்றத கொண்டு வந்தாங்க பல ஃபார்முலேட் பண்ணி இந்த மாதிரி இல்லிப்பேர் வந்தால் இந்த நாள் ஒரு நாளில் சேர்த்துக்குவோம் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாவதுனால நம்ம வந்து மாதத்துக்கு முப்பது முப்பத்தோரு நாள் இப்படி பிரித்து பிப்ரவரியை தவிர பிரித்து நம்ம வந்து அதை ஈக்குவல் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக கொண்டு வந்த கேலண்டர் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இங்கிலீஷ் கேலண்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நே ரெட் இந்தியன்ஸ் மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கிற முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியது வந்து இந்த மாதிரி டைப் கேலண்டர் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது ஏன் மறைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வருஷத்துக்கு பதிமூணு மாதம் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா வேலை பார்க்குறவங்களுக்குலாம் நம்ம பதிமூணு மாதம் சம்பளம் தரணும் இதே பன்னெண்டு மாதம்னு கொண்டு வந்துட்டோம்னா பிரித்து பிரித்து பன்னெண்டு ஒரு மாதம் சம்பளம் நம்மளுக்கு மிச்சமாகும் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு முதலாளித்துவத்துடைய அதாவது கேபிட்டலிசத்துடைய இன்வால்மெண்ட் இதில் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஸோ வந்து நியாயப்படி பார்த்தா நம்ம வந்து வருஷத்துக்கு பதிமூணு மாதம் சம்பளம் வாங்கணும் முன்னோர்கள் கேலண்டர் படி பட் வந்து நம்ம இப்போ பன்னெண்டு மாதம் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் நான் இன்னைக்கு பேசின டாபிக் உங்க எல்லாத்துக்குமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி நான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் பேசணும்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா இது என்ன மாதிரி டாபிக் பேசணுன்றதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஆல்